各位朋友，大家好。今天我们可以来思想一个问题。很多人常会想到说，这个地球到底是多少年了？或者我们自然界有这么多的这些生物，或者是高山，或者是海洋，或者我们从化石各方面。甚至恐龙看到也听到很多离我们很久远的东西，可是我们怎么样去了解这个事情？我想今天我们来介绍一种一种观念哈，就是世界观。那世界观以一个这个世界不是神创造的，跟一个这个世界是从神创造的。这个世界观是全然是不一样。所谓世界观，就是说我们对我们周遭环境的人事物的了解跟看法。那我想，我在这里先介绍一下，这个世界观是每一个人都会受我们环境和文化的影响，跟我们的教育，跟我们的生长，我们从哪里来？啊，我们对事情看法，我们就会有很多啊根深蒂固的，从我们的长辈的教导，或者从我们的社会文化习俗所流传下来的，我们会受它很深的影响，甚至这些影响深深的刻印在我们的心中，我们却并不知道。因此呢，每一个人。在看这个世界上的事情的时候，都有一个预设的立场。那我们要更进一步来了解这个问题的时候，啊，我们可以看啊，这里有一个这个幻灯片哈、啊，告诉我们，我们看这个世界，好像我们就戴了一副有色的眼镜来看这个世界。有的人看这个世界是蓝色的，有的看的是绿色的，有的看是黄色的，各种各样的颜色都有。好、哦，其实还没进入到眼镜之前，好、哦、的人事物是一样的。你通过那个眼镜以后，你看起来就不一样。那这个不一样，就是我刚刚说的，其实是受了我们一些文化习俗。或者我们所受的教育的影响，那我们可以看到，其实这个世界，有的人看起来是很美丽的，有的人看起来是很丑陋的，啊，这就是世界观。那我们今天就把这个镜头呢拉得近一点啊，在思想的一个题目就是说，我们这个地球啊，或者这个世界到底是怎么来的？我们不管是。我们的信仰如何？我们所接受的这些观念跟我们的信念，都是从四周来渗透、来吸收、来思想过哦。不管这个是呃正确或不正确，哦，或者是有没有答案啊，我们都会有一些啊自己。所设的一些前提，甚至于我们自己会想出我们自己的答案来。好，那我们在做这个介绍之前呢，我们先看一下，由于我们的生长的环境跟教育，跟我们所读的书啊，甚至我们所吸收的媒体啊，今天电影。哦，我们的手机啊，我们各种各样的传媒的方式，都让我们能够或多或少吸收到一些不一样的资讯。那特别在今天来讲，每一个人收到资讯其实是都不一样的。好，那我们就来想一个问题：那世界观对我们重不重要？其实是很重要的。因为我们每一个人啊，在生活上任何一个小的一个决定或一个决策
啊，都会受我们世界观的影响。那这个地方有一个很有趣的一个图，让我们看到桌子上有一个苹果，那画家看到以后，哎呀，非常高兴，他把它画下来，它是一个静物啊，让你去画，凭着你的想象力，把你的感情色彩。把你的意境全部画下来，但是针对那个苹果来画。但是如果是一个水果商看到桌上的苹果，你说他会想到什么？哎呀，他马上就想到，哎，这个好不好卖？这个价格如何？哎呀，这个要从哪里去生产？啊，要卖到哪里？哎呀，要怎么样来存货？那个孩子看到苹果，他会想到什么？他想到他。上学的午餐，可以带着他去，他中午可以吃。啊，孩子想到这个苹果很好吃，啊，所以你就想想，光是苹果，每一个人就有不同的看法。同样，大到我们这个宇宙天地啊，大自然里面我们所看到的事情，所看到的这些山、这些河流、海洋。看到这些生物，看到人，那我们自然都会有不同的想法跟看法。但是不管怎么样，每一种的世界观都至少可以回答下面三个问题：第一个，我们从哪里来，将来往哪里去？那第二个，那今天我们所处的这个世界。环境，它有什么样的缺陷？有什么样的这些需要我们去改变的？第三个，那我们如何去因应刚才第二个我们所看到的啊？甚至我们去挽救这个世界？今天我们都知道，对这个排放这个碳啊，大家都引。以为忧，因为这个碳会造成我们地球有一个臭氧层哈，所以气候就会变哈。那现在的气候跟几乎是一百年前那个气候已经是不一样啊，所以我们在这里，我们就来想一想这个世界观啊。那想到世界观的时候，我们就会想到什么？想到今天我们在我们的学校的体系里面，我们可能都会接受到那个进化论哦，这个世界是进化而来的。可是我们在耶稣基督里面，我们的信仰里面，我们知道一切都是神创造的。那这个有创造的、没创造的世界观是截然不同的。啊，有创造的世界观，就这个世界所有的、所有的生存物，都是有一个设计师在设计。这个设计师就是上帝。你没有这种创造观念的人，特别是相信从进化而来的这些人，这些理论，那这个是没有一个设计师的。啊，这个世界观就截截然不同了。那我们等一下，我们会来看一下。那今天进化论跟创造论里面，我们以创造的立场来看进化论的时候，我们会发现很多进化论里面有很多。可以拿来讨论，而且有很多是建立在一个假设上面。其实你不知道有没有想到，在我们科学上啊，有很多我们啊学理啊，那物理、化学、数学各方面都好，地质学很多假设，其实这个假设是一个信心。对，你怎么知道光速是常数？那个是个一个公理啊，那
那是不变的一个定理。但你怎么知道以一年以前的光速跟现在是一样，一样快？这不是就建立在心智上吗？其实，在各种学科里面，我们运用到的信音，实在是不胜枚举。想到我们。所接受这些的这么多的这种学理的时候，我们从进化论来看，先从进化论看起好了，啊，那我们先进一步的探讨，那进化论的含义是什么？好，进化论的含义就是说，生物是从进化而来，由简单到复杂，那么我们从化石里面。可以看出时间，哦，这里所谓的时间是几万年、几百万年，甚至几亿年的这种标尺。这第一个，第二个，生存是物竞天择，啊，就是万物都在竞争，啊，那你能够生存下来就生存下来，你不能生存的就被淘汰了。就适者生存，探讨那进化论的证据。第一个是分裂学的证据，啊，就是你各种的物种分门别类。第二个是生物地理范围的证据，啊，因为你从生物地理可以看出有一些可能进化的。的这些历史橱窗还留在那里，特别他们最喜欢讲就是澳洲，啊，澳洲里面有很多的动物是其他地方没看到的，啊，那他们就把这个区域划分成好像过去的一个橱窗，我们可以看得到。再来一个是遗传突变的证据，所以你在遗传的时候，那你在这个。细胞 DNA 那边，你有突变，那它的理论是突变会往好的方向走。再来一个证据是退化器官，比方说，我们今天常常讲盲肠，哎，盲肠好像没有用啊，这个他们是认为是退化，这是久远以前需要，现在已经不需要，所以退化了。那古生物学的证据，因为我们现在还是可以看到很多古生物的一些化石。好，我在这里也要提一下，在这创造论里面，神启示我们的事情写在圣经上，神他创造我们的，不管是人类，不管是植物、动物。每一样东西在圣经里面写的非常清楚，分门别类，不是从这个物种慢慢慢进化到了物种，不是的。我们在详细的看这个进化论的分类学的话，它有一种叫做始祖鸟，那进化论的人把它看成是爬虫类和鸟类之间的。中间生物，我记得哦，他是说爬虫类与鸟类之间的中间生物。神的创造里面没有什么中间生物的，爬虫类就是爬虫类，鸟类就是鸟类。即使以中间生物，也不是因为从爬虫类演变到鸟类的中间的那个东西，中间物就是另外的一个个体。这是创造论里面，从分类学来看，因为它会飞，所以就把它归在鸟类。虽然它看起来很像爬虫类，但根据进化论，生物应该是连续的，对不对？对啊，因为你从 A 变到 B， 一定有一个半 A 半 B。那你变成半 A 半 B 之前，一定有。可能是三分之一 A， 三分之二 B， 应该是连续的。可是我们到现在看不到有这样的一个生物或是物种
我们今天，我们自然界我们所看到的，我们世界观我们所看出来的东西，都是我们今天讲数位性的，对不对 ？Digital 的，一样一样一样，没有那种连续的。所以今天在生物界里面看不到那种连续的那种物种。哦，如果说哦，人是从猴子这样。经过进化演变过来，应该可以找到猴子跟人之间的的那一种的生物。好、哦，即便找不到，就算化石也应该找得到。可是，那这中间是不是应该还有中间？中间还有一个中间，对不对？好，比方说我们很喜欢做一个游戏，有没有？说、so, 哎，我们把这个蛋糕切一半，那一半里面再把它切一半，那在那一半里面再切一半，那你切到什么时候？你就无限次，照理论讲应该是无限次可以切下去，所以我们照理论来讲，我们应该可以找得到，从进化，哦，不管你是说什么是从什么进化而来，你就可以看到这两个。物体的中间的连续性的进化的这些啊，就算化石，可是我们今天看不到。他们还提出一个，在进化论的这个理论里面，还提出一个生物地理的范围。好，那它整个世界现在大致分为六个生物地理区。好，那他的假定就是说，每种生物的起源只有一次。啊，澳洲与其他地方不同，或至少是不同步。其实我是蛮欣赏哈，就是说这个进化论，我们如果把它当一个理论来看哦，他至少他会想办法来把他的理论能够发展的很完全。哦，至少我们真的是佩服他的那种那种啊那种聪明智慧哈。虽然这中间破洞是很多，破洞是很多。好，他是说所谓的进化就是你从你如果到 B 是从 B 来的话，那请问你有没有可能 A 跟 B 同时一开始就存在了？都没有。可是我们在有关放射线的东西，哦，比方说哪个元素它经过怎么样放射？啊，它它原始哈，从、哦、一个高阶能量的轨道掉到一个低阶轨道，能量就变成另外元素哦。这啊，就是放射线就这样来的。那它掉下来就不就一条一条光线出来就放射线啊、哦。那它变变变变一直变，变到最后哦，比方说有它最后一直变变变变到另外一种元素，可能会变到铅。可是我们现在可以发现。你铅跟铀一开始就有，所以这个是跟进化论的理论是，说在进化论来讲是冲突的，因为进化论说，你有铀的时候不能有铅，你铅是从铀一定这样子过来啊，这是一个例子啊，这只是一个一个呃放射线元素的一个例子啊，所以它是用地理、生物地理环境来划分的话。他就把世界划分成几个区，然后每一种物种就是从一个最简单的物种出来的，好，那他就是把它隔开，好，就是这一个 A 到 B， 或者是这个 C 到 D， 哈，不不可能开始就是同时存在，啊，所以我们记得这一点哈，其实就够了，你知道，好，因为我们很多时候，好，你。从神的创造来看，他不是一开始就造有鱼有鸟啊，有人，哇，那进化论不是啊，啊，进化论一定要用单细胞慢慢慢慢进化进化进化，哦，才到水里的的动物，然后再到地上，再到天上。那神的创造是一开始，水里也有，地上也有，空中也有，好、哦。然后再来，这个进化论里面的认为就是说有遗传突变啊，是
我记得我们另外一集也提到过这个啊 ，DNA 里面提到过这个，多起遗传突变哦，这英文叫 mutation 啊，遗传啊，你要是研究 DNA， 你就会发现。百分之九十九以上的图片都是有坏的，哦，像我们现在生活环境已经不是那么好，各种污染，所以我们啊，我们这个细胞的图片啊，又各种，好像没有听说你，你细胞图片说你人变得，要更壮、更高、长得更好，好像没有，哦，图片都是坏的，哦，什么那个放射线啊，图片啊，这个图片那个图片，哦，这个我们就不多讲。但我从这个热学第二定律，我想用这个图来讲是蛮贴切的。就原来一个很整齐的东西，时间久了，日子久，你慢慢会变不整齐。或者你看，车子刚买的是新的，你你过一阵就老了。人一开始生出来是好的，是高大，对不对？很英俊潇洒，慢慢慢人会衰老。请问哈，你的家里？如果要随时保持干净，你是不是要常去整理，对不对？那你去整理，就是要花你的能量去做，你花时间，你花你的精力去做。进化论不是说由外界给你能量，给你努力去做，它是让它自然自然这样发展。所以我很难想象，啊，我们家。如果放在那里，你你放越久，它越整齐越好。哎呀，这我难想象啊、哦！我们只有东西越摊越多，对不对？啊，那我们要去收拾，我们要打扫。对你想想看，去打扫其实就是你要付上代价，时间、精力，大自然也是一样。所以让它自然发生，这个我们其实是很难想象。还有退化器官，他们是认为说，你这个像阑尾哦，阑尾就是那个盲肠啊，那现在没有用，那过去一定肯定是有用的。那我们现在进化了啊，进化又这个就这个就退化掉。那很巧，很巧，我上月看到一篇报道，说现在有一个新的医学发现，说我们。总认为盲肠是没用，那他们有一个蛮有可靠性的一个团体，他们去做一个研究，发现这个阑尾其实是在制造跟储存这个细菌的地方。我们身体上，我们需要很多的细细菌，当然是好的细菌，来帮助我们做各种的分泌啊、消化。这个我们现在都了解的。那么我们看到那个恐龙呢？它，我们怎么知道它那么久远？它是用地质，旁左边那个地质年代来来看。哦，这个地质是啊、哦，几万几万年了，所以恐龙就是几万几万年哈、哦。好，嗯，然后你看那个地质，说，哎，这这样子的地层，那到底是多少年？它用恐龙来讲。好，这个就是叫循环理论。这是不成立的，在科学上不成立的，因为恐龙要找它年龄的时候，就用地层地质学的这个标识来讲。那地质学的标识，他要说这个是多少年是用恐龙来讲，这个是叫做 c y c l i c 好 c y c l i c 就是循环理论，这不成立的。好，总而言之呢，就是说。在进化论今天我们呢不要想太多哈。第一个，就是他必须要用很多很多的信心，相信这个假设、那个假设、这个假设、那个假设。重要的有两个大问题，一个是他没有中间的产物，我们叫 missing link， 找不到。好，我们说人是从源头变过来的，我们现在哇，千辛万苦去找，很有限。哦，中间的产物的化工有限，照理讲应该是连续性的，就是 missing link 不见了，不不是不见了，根本就找不到。第二个，你怎么去证明你这个东西已经存在久远？因为进化论要能够能够成一个理论的话，它必须经过很长久的时间。
，好，你相信你几百年是不可能的，不可能什么金万完成，你要几亿年，对不对？或者几十亿年？好，那现在请问，你几亿年跟几十亿年，你怎么决定它是几亿年跟几十亿年？那你就用地层，啊，地质的那个地层来讲。可是你地层又用这个生物化石来讲，是 c y c l e 的这些啊标识，这样互互相来引用的话，这根本不成立。所以它两个很大问题，一个是没有中间的产物，不是连续性的；第二，没有办法判定那个时间。哦，不管是用什么方法来测那个时间，都有它的问题。我们以后可能可以再谈这方面的问题。啊，那更何况他有很多很多的信心在那里面，因为你要相信这个角色，相信那个角色，相信这个角色。好，那创造很简单啊，我常跟人家讲，创造你心里就是一个万物都是神造，事实上也是这样。所以我们的世界观其实是往前走的，因为我们所有的东西，所有我们包括我们人。各种生物、万物都是神创造的，那我们不必再花时间去想，到底是这这个东西怎么来？我们尽管往前走，往前去发挥神给我们的各种的影响力、各种的恩赐，好好来管理这个世界。今天我们就讲到这里。